മലയാള സിനിമ ജന്മം നൽകിയ എക്കാലത്തെയും വലിയ പ്രതിഭകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു കെ പി എസ് ശ്രീലത അയത്നസുന്ദരമായ അഭിനയ ശൈലിയിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ആരാധനയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് ആ മഹാനടി യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി പകരം വെക്കാൻ ആളില്ലാത്ത ഈ മഹാപ്രതിഭ പടിയിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ മലയാള സിനിമയുടെ അമ്പതിലധികം കൊല്ലത്തെ ചരിത്രം കൂടിയാണ് നിശ്ചലമായി പോകുന്നത് ഓരോ മലയാളിയും മരണം വരെയും ഓർത്തിരിക്കുന്ന അസുലഭ മുഹൂർത്തങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച് കലയുടെ ദൈവീകതയെ പ്രേക്ഷകരെ അനുഭവിപ്പിച്ച് കെ പി എസ് ലളിത ഓർമ്മയായി മാറുന്നു ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഒരുപാട് വർഷത്തെ ബന്ധവും പരിചയവും സിനിമ എന്നാലും ഉപരി ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ചേച്ചിയായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എഴുതിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ മഴക്കാരന് കണ്ണു നിറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഗാനമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെ കുറച്ച് സിനിമകളിലാണ് ഞാനും ചേച്ചിയായിട്ട് അമ്മയും മകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളു പക്ഷേ ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി പറയൂ അല്ല എനിക്ക് സംശയം ചിത്രയുടെ സുജാതയുടെ കഞ്ഞുകൂടി മുട്ടിക്കൊന്നുള്ള ചിത്ര സുജാത ഒന്നുമല്ല ഇത് പാടിയേക്കുന്നത് അല്ല അവരുടെ കഞ്ഞികൂടി ഇനി മുട്ടിപ്പോകും ഞാനിത് തുടങ്ങിയാൽ തുടങ്ങിയാല് ഇല്ല അത് മുട്ടിക്കില്ല നാല് വയസ്സ് മുതൽ പാട്ട് പാടി തുടങ്ങിയ ആളാണ് എന്നെ പാടിപ്പിച്ചത് അത് കുത്താട്ടുകളം മേരി എന്ന് പറയുന്ന ആ അമ്മ ഒരു ഞാനൊരു ഒരു പാട്ട് പാടാവോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പാടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പാടിത്തരാം അതുപോലെ ഇത് പാടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അത് പാടാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്തോ ഏതോ ഒരു വിപ്ലവഗാനമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്കത് ഏതാണെന്നൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടത് അന്ന് പാടി തുടങ്ങിയ കലാജീവിതമാണ് ചേച്ചി എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷെ അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും കലയിലേക്കൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്വത്തൊക്കെ വിട്ടുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തൊടുപുഴ ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടത് ആ സ്റ്റുഡിയോ കണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു മൂന്ന് നാല് മാസം എവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കാണ് അവിടെ എന്തോ ഒരു കൊലപാതകം ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് പാർട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ എനിക്കതൊന്നും ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു അച്ഛനല്ലേ അതെ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര കലിയായിരുന്നു അതെ അമ്മ എന്നും വെള്ളമൊഴിച്ചവരാകുമായിരുന്നു അച്ഛനെ അങ്ങനെയായിരുന്നു 
ഭയങ്കര ദേഷ്യ പക്ഷെ ഈ മഹേശ്വരി അന്ന് അച്ഛന്റെ മോളായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും മഹേശ്വരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്ന് പ്രക്ഷേപം അത്ഭുതപ്പെട്ടേക്കാം ഈ ലളിത ചേച്ചിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് മഹേശ്വരിയാണ് അല്ലെ മഹേശ്വരി അമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് വലിയ ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട ആളാണ് ഇപ്പൊ ലളിത എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്റെ അച്ഛൻ ഇട്ട പേരാണ് ലളിത എന്ന് അമ്മയുടെ കുടുംബക്കാരിട്ട പേരാണ് മഹേശ്വരി അമ്മ എന്ന് അതായത് അമ്മയെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം പ്രസവിക്കാതിരുന്നു അപ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂർ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ അമ്മ ഭജന വരുന്നിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏഴ് മാസം വരെയൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ദേവിയുടെ പേരാണ് മഹേശ്വരി ചേച്ചി ഞാൻ ലളിത ചേച്ചിയുടെ ജീവിത ഏടുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കി കുറേ പല സുഹൃത്തുക്കളോടും ചോദിച്ചു ലളിത ചേച്ചിയുടെ കൂടെ വളർന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു പിന്നെ ലളിത ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് വായിച്ചു ലളിത ചേച്ചി എഴുതിയത് വായിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ കണ്ണ് നനയ്ക്കുന്ന ഒരു ഏടാണ് എനിക്ക് തന്നെ വളരെ മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു ഈർപ്പം വന്നു എന്നാ കാരണം വെച്ചാൽ എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടും യാതനയായിരുന്നു ചേച്ചി അല്ലേ നിരന്തരം ഒരുപാട് അടി വഴക്ക് അനാഥത്വം അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു അനാഥത്വം എൻ്റെ അച്ഛനെ ഒന്നും മിണ്ടത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു അച്ഛന് അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി തന്നെ അച്ഛനെല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയല്ലാതെ തീരെ നിവൃത്തിയിൽ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകും വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് നിൽക്കും റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിപ്പിക്കും എന്നെ വിളിച്ച് അടുത്ത ആര് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടികൾ വന്ന് എന്നെ വിളിക്കാൻ പറയും എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെന്നിട്ടായിരിക്കും അച്ഛൻ്റെ അടുക്കൽ റോഡിൽ ചെന്നിട്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛന് സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ഉണ്ടോന്നില്ല പക്ഷെ ചിലവിനുള്ള കാശ് അന്നെന്നുള്ള കാശ് അന്നെന്ന് തരുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ തന്നയക്കും കൊണ്ട് തന്ന അമ്മ എടുത്തെറിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പൈസ എടുത്തെറിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തൊരു തിക്താനുഭവങ്ങളായിരുന്നു ബാല്യത്തിലല്ലേ അതെന്താ പറയാം എൻ്റെ അമ്മ ഭയങ്കര നല്ല ആഠ്യത്വമുള്ള വലിയൊരു കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ കഥകളാണ് അച്ഛൻ പിന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ അമ്മയുടെ അല്ല അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു അത് അവർ വലിയ അതെന്നെ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പന് ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അന്ന് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ടറുടെ വലിപ്പമുള്ള കുതിരവണ്ടിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ അല്ല അച്ഛൻ്റെ അമ്മ മൂന്ന് മക്കൾ ആ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച് അന്ന് ഈ പനി വന്നിട്ട് ആ അമ്മമ്മ മരിച്ചുപോയി അന്ന് അമ്മയ്ക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം അപ്പൂപ്പൻ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ചു പിന്നെ അങ്ങോട്ടങ്ങ് ചാഞ്ഞു അപ്പം ഈ മൂന്ന് പിള്ളേർ അനാഥരായിട്ടാണ് വളർന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൂപ്പൻ്റെ പെങ്ങന്മാരാണ് ഇവരെ വളർത്തിയതും നോക്കിയതും ഒക്കെ അപ്പോൾ അത്ര ഒരു നല്ല ചിട്ടയായിട്ട് വളർന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നില്ല തോന്നിയാൽ തോന്നിയിടം വന്നാൽ വന്നിടം ഇവർ വന്ന് വീട് കൊണ്ട് കാണിച്ചത് മറ്റേ വീടാണ് കൊണ്ട് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അവരെ ചതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് അച്ഛൻ്റെ വീട്ടുകാരെയും അച്ഛനെ ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇടയാളം പ്രക്കാരിയാണ് ആറമ്മളയാണ് അമ്മയുടെ തറവാട് നെല്ലിക്കുന്നു ഇല്ല അമ്മ പറയുന്നത് എന്തോ എനിക്ക് അന്ന് കണ്ടപ്പം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അന്ന് അമ്മയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അമ്മ അതിൽ ഉറച്ചു നിന്നു 
പക്ഷെ പിന്നീട് അമ്മയുടെ സ്വത്തെല്ലാം വിറ്റ് അച്ഛൻ സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങി അതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു പിന്നെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര നോക്കുന്നില്ല എല്ലാം വന്നാ വന്നിടം പോയാൽ പോയിടം ആ ഒരു രീതിയായിരുന്നു അച്ഛന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കില്ല എന്തായാലും ലളിത ചേച്ചി അച്ഛൻ്റെ മോളായിട്ട് തന്നെ അതെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനെ പക്ഷെ അമ്മ നിരന്തരം അടിച്ചപ്പോൾ വല്ലാത്ത വിഷമം വന്നിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായും മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു അസെറ്റായിരുന്നു അഭിനയ കല എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മഹാപ്രതിഭയാണ് ചേച്ചി സിനിമ കണ്ട് കണ്ടു തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ കാണുന്ന മുഖമാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഞാനൊക്കെ സിനിമയിൽ എത്തിപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹമായിരുന്നു ചേച്ചിയോടൊക്കെയുള്ള ആരാധന കൊണ്ട് ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യും എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതൊരു ഇരട്ടി മധുരം എന്നതുപോലെ സിനിമയിൽ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവും മലയാളത്തിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയങ്കരനായ സംവിധായകനുമായ ഭരതേട്ടൻ്റെ വെങ്കലത്തിലൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ ചേച്ചിയുടെ മകനായി അഭിനയിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം എനിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇതൊന്നും ഈ നഷ്ടമൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനപ്പുറത്താണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേച്ചിയുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു മരിച്ചെങ്കിലും രണ്ടാളും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ആ ഇവർക്ക് വെച്ച് വിളമ്പി ഇവരുടെ തുണി തിരുമ്പി എന്റെ കാലം കഴിയും എനിക്ക് പ്രായം കൂടി കൂടിയല്ലേ വരണേ എനിക്കൊരു സമാധാന സന്തോഷം ഇവര് സമയം തൊട്ട് ഞാൻ ഒരു ടി വി ഒന്നും ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് ചേച്ചിയുടെ അങ്ങനത്തെ രൂപം ചേച്ചി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന രൂപം എനിക്ക് കാണാൻ എനിക്ക് മാനസികമായിട്ടൊരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ആരോ അയച്ചു കൊടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ സത്യനന്ദി കാടൻ എടുത്ത് ചോദിച്ചു ചേച്ചി തീരെ വയ്യാതെ കിടക്കുകയാണ് ഒരു ഫോട്ടോ ആരോ അയച്ചു തന്നു ചേച്ചിക്ക് അത്ര ഓർമ്മയില്ലാതെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അയക്കുകയേ വേണ്ട എനിക്കത് കാണുകയും വേണ്ട ചേച്ചി ചിരിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ലൊക്കേഷനിലുള്ള ചേച്ചിയുടെ മുഖം എനിക്കത് ഉണ്ടായാൽ മതി എനിക്കത് കാണുന്ന കാണാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള അടുപ്പമായിരുന്നു സാർ ഇതൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു നടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു അഭിനേത്രി അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ മഹാഭാഗ്യം പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ഒരു വളരെ വ്യക്തിബന്ധം മാനസികമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അശ്വതി മദ്രാസിൽ വന്നാൽ താമസിക്കുന്നത് ചേച്ചിയുടെ കൂടെയായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് മുമ്പും അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടന്ന ശേഷവും ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കളുമായിട്ട് പോകുന്ന ഏക വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചേച്ചിയുടെ വീടാണ് ായിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും തുല്യ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഒരു വനിതയായ ഞാൻ 
ഇന്ന് ഈ ഉത്സവ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ അത് ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് അമ്മച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാം തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് അമ്മച്ചി തെങ്ങേക്കേറും ചേട്ടൻ തേങ്ങ പൊതിക്കും അമ്മച്ചി മാർക്കറ്റിൽ പോവും ചേട്ടൻ മീൻ വെട്ടും ചേട്ടൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യും അമ്മച്ചി ഞങ്ങളിവിടെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഉത്സവം അതിഗംഭീരമായി അടിച്ചു പൊളിച്ചു വരത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാരാ നീയൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചത് ഇവിടെ കണ്ടതല്ലേ എന്നിട്ടല്ലേ നാട്ടുകാർ നിന്റെയൊക്കെ വീടും കൂടും തല്ലി പൊളിച്ചത് എടാ നീ ഒക്കെ പറഞ്ഞു യേശുവാസനെ കൊണ്ടുവരും ഏ റഹ്മാനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ കേറ്റാത്ത ഞങ്ങളെ ഉറപ്പാണ് അവസാനം ദാസേട്ടനെ റഹ്മാനിക്കാരെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാക്കില്ലേ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ പറഞ്ഞു തല്ലി കൂടാനുള്ള സ്ഥലമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയായി ഞാൻ ധാരാളം കണ്ണുനീര് ഒഴുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് എപ്പോഴാന്നറിയാവോ അമ്മച്ചി ഉള്ളി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് ഒന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളൂ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ഏഷ്യ വരുന്ന ഒരു സീരിയലല്ലേ ആ സ്ത്രീയല്ല വനിത 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 എന്നാൽ എന്ത് അതൊരു മാസികയല്ലേ ഒരു വനിതയിൽ നിന്നും നമുക്ക് പലതും മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അത് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു ശരിയാണ് നമുക്ക് പലതും മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് പാചകരംഗം ആദ്യ രാത്രിയിൽ സ്ത്രീ എങ്ങനെ പെരുമാറണം പുരുഷൻ വെള്ളം അടിച്ചു വന്നാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ പലതുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയണം ഫ്രീ അല്ല ഫ്രീ ഫ്രീ പ്രസിഡന്റ് അത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഫ്രീ ഞാൻ വെല്ലു വിളിക്കുന്നു ഫ്രീ എന്നൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ പോലെ ഉത്സവം കലക്കാനായിട്ട് ചില അലവലാതികൾ ഇവിടെ എത്തിപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും വകവെക്കാതെ ഈ ഒമ്പത് ദിവസത്തെ ഉത്സവം അതിഗംഭീരമായിട്ട് നടത്തുമെന്ന് ഈ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയുടെ ട്രഷറും ആനക്കാരനും കൂടിയായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തരുന്നു നിന്നെയാണെന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ബോർഡ് എഴുതി കെട്ടി നോക്കണം അവിടെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്റെ പേര് കേട്ട നീ ഞെട്ടും നിന്റെ പേര് കേട്ട ഞെട്ട നിന്റെ പേരെന്താ വെടിന്നാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉത്സവ പ്രേമികളെ കലാപ്രേമികളെ നമ്മുടെ ഈ ഒന്നാം ഉത്സവത്തിന്റെ ആദ്യ പരിപാടി ഗാനമേള ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് പ്രസിദ്ധനായ എം ജി ആറിന്റെ അനുജൻ പാടുന്നു എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സ്നേഹമുള്ളവരൊക്കെ എം ജി ആർ എന്ന് വിളിക്കോടാ പുല്ല് ശ്രീ എം ജി രാധാകൃഷ്ണന്റെ അനുജനും സുപ്രസിദ്ധ പിന്നണി ഗായകനുമായ എം ജി ശ്രീകുമാറും ഗാനമേളയോടെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏവരും നിശബ്ദരായിരുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഉത്സവ പരിപാടി ഗംഭീരമാക്കി തരണമേ എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ വാക്കുകൾ സംഭരിക്കുന്നു കഥാപാത്രം എത്രത്തോളം നമ്മളെ കൊണ്ട് നന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം അതിനുമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ നോക്കാറില്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നിൽ എങ്ങനെ അത് രൂപപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എനിക്കിപ്പോൾ വലിയ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ക്രൂര കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ ശരി ശാന്തമാണെങ്കിൽ ശരി തന്നെ തമാശയാണെങ്കിൽ ശരി തന്നെ പറ്റുന്നിടത്തോളം അതിനെ വിജയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഏതിനോടാണ് താങ്കളൊരു സൗമ്യമായ കഥാപാത്രമായി വരുമ്പോഴാണോ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ പലയിടത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ശാന്തം പടം കണ്ടതിന് ശേഷം പലരും 
എന്നോട് ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ വളരെ തന്മയത്വമായിരുന്നു വളരെ നന്നായിരുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കരച്ചിൽ വരുന്നത് അത് ഗ്ലിസറിനിട്ടതായിരുന്നു അത് അല്ലാതെ കരഞ്ഞതാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലിസറിനിടാതെ കരഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ആ പടത്തിൽ കൂടുതലും ഗ്ലിസറിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ക്രൂരയായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഇതേ ചോദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടങ്ങനെ തോന്നും നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാൽ മതി ഞാൻ പറയില്ല താങ്കളുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്താണ് താങ്കളുടെ ശബ്ദമാണോ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണോ എന്താണ് മറ്റുള്ളവർ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അങ്ങനെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടുകുടുംബ നാടകം സിനിമയാക്കി അതിൻ്റെ റഷസ് കാണാനായിട്ട് അത് ഞാൻ മറക്കില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അപ്പം ഇത് എൻ്റെ രൂപം എങ്ങനെ ഇരിക്കും സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിത നമുക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു നാടകമായിട്ട് ആലപ്പുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പാസ്വേഡിനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ പാസ്വേഡിനെ പറഞ്ഞു റഷസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉദയ ഞാനത് കാണാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊന്നില്ലാത്ത ഒരു ഇതാണ് എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോന്നുള്ള ഒരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നൊന്നും നമ്മളെ മാതിരിയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഒന്നും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകില്ലല്ലോ റഷ് കാണാനൊക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് വന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കിങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളന്ന് ആലപ്പുഴ ഏതോ ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് നാടകം അന്ന് അവിടെ നാടകമാണ് വന്ന് വണ്ടി വന്ന് നിർത്തി ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നറിയാം ഒന്നും എടുത്ത വായിലെ പറഞ്ഞത് കാണാനൊന്നും കൊള്ളൂല പക്ഷെ ശബ്ദം കൊണ്ട് പഴച്ചോളുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അന്ന് എനിക്ക് തന്നത് ആ വാക്ക് അത് തന്നെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഇന്നും അത് ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്ക